заблаговременно выйти на перрон и приготовить железнодорожные билеты. Повторяю, на второй путь прибывает скорый поезд номер 19, Москва-Георгиевск. Поезд стоит всего три минуты. Очень прошу пассажиров. Три дня туда, три дня обратно. Шесть? День на ответ. Семь. Ну, два дня на разный бюрократизм. Через девять дней должны получить ответ. Нет, бюрократизм идет четыре, может быть, даже пять дней. Ну, хорошо, через четырнадцать дней наверняка. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. И когда этот Костя уйдет из дикторов? Никогда. Здорово, моряшки. Дорогие мама и папа, если человек в юности имеет жизненную цель, но идет на компромисс, как этот ранегат Костя, то как трудно и как мучительно стыдно будет такому человеку в конце жизни, когда, умирая, он подводит итоги. Вы знаете, для нас такая жизненная цель – это мореходное училище и ничего другого. Папа, ты не обижайся. Хоть ты и хороший человек, но у тебя еще есть старое представление о творческих возможностях женщины, и поэтому ты категорически возражаешь против мореходки. А ты, мама, хоть и сочувствуешь нам, и мы тебя очень любим, но извини, ты слабовольная женщина. Вот поэтому мы и приняли решение тайно удрать из дома. Мы отовсюду получим. И, пожалуйста, не волнуйтесь, ведь мы не в Африку едем. А если даже и в Африку, так тоже не страшно. Любящий вас Ася и Славка. Вы от нас не жди. По палубе гуляет ветер, Стучат упрямые дожди. Это для моряков родимый дом. Друг, подбрось, а? Куда? Проспект Вернадского. К невесть, что ли, едешь? К невесть. По фото познакомились. Слав! Слав, выходи!